அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நலமுடன் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் குறித்த உங்களது கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிக்க இருக்கார் நீங்க உங்க டிவி ஸ்கிரீன்ல பிளாஷ் ஆகிட்டு இருக்க தொலைபேசி எண்ணுக்கு டயல் செய்து உங்கள் சந்தேகங்களை டாக்டரிடம் கேட்கலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் டூ டபுள் செவன் டபுள் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ டபுள் நைன் ஃபோர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் பொதுவாக வந்து சிறுநீரகத்தில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு உள்ளது பொதுவாக நம்ம சிறுநீரக பகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிட்னி இருக்குது கிட்னியிலேருந்து வர குழாய் இருக்குது அது பேர் யூரிட்டு அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் பை இருக்குது அப்புறம் ப்ராஸ்டேட்னு ஒரு சுரப்பு இருக்குது அது அது எண்ட் ஆஃப் த சிறுநீர் பைக்கு கீழே இப்போது சிறுநீரகம் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து முதல்ல உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் கல் வரலாம் கல் ஃபார்ம் ஆகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சர் வரலாம் அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் சிறுநீரகத்துலேருந்து சிறுநீர் பைக்கு வர குழாயில் அடைப்புகள் ஏற்படலாம் பெல்வியூரிட்ரி ஜங்ஷன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் பை இருக்குது சிறுநீர் பையில் அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் கற்கள் கேன்சர் அண்ட் ப்ராஸ்டேட்லேயும் அதே போல் உங்களுக்கு கேன்சர் இன்ஃபெக்ஷன் போன்ற பிரச்சனைகள் வரலாம் அதில் நம்ம சிறுநீர் ரகத்தை பற்றி பேசுவோம் ஓகே டாக்டர் ஸோ யூராலஜி அப்படின்னா என்ன டாக்டர் யூராலஜின்னா பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு கிட்னி யூரிட்டர் பிளாடர் ப்ராஸ்டேட் அது மட்டும் இல்லாத இந்த டெஸ்டிக்கல்ஸ் அண்ட் சிறுநீர் தாரை அந்த பகுதியில் இருக்க பிரச்சனைகளில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற ஒரு ஃபீல்டு மாதிரி யூராலஜியில் என்ன மாதிரியான அறுவை சிகிச்சைகள்லாம் இப்போ செய்கிறாங்க இப்போது முன் முற்காலத்துலலாம் எல்லாமே ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதாவது பெரிய வயிற்று பாகத்தில் பெரிய இன்சிஷன் போட்டு அதாவது ஓப்பன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் நவீன முறைகளில் கேமரா சின்ன சின்ன கேமராலாம் வந்துடுது சிறுநீர் தாரை மூலிமா சிறுநீர் சிறுநீர் அந்த யூரிட்டர் மூலியமாக நம்ம கிட்னி வரைக்குமே சின்ன கேமரா வச்சு உள்ளே போய் எதனா கல் இருந்தால் அதை உடச்சி லேசர் மூலியமாக உடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாது எதனா இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் கேன்சர் இருந்தால் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வர முடியும் பயோப்சி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போ வந்து அது மட்டும் இல்லாது இப்போது லேப்ரோஸ்கோபி ரொபாட்டிக் சர்ஜரின்னு செவரல் நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே டாக்டர் சார் அப்புறம் காலர் லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க இது பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு பிளாடர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி ப்ராப்பராக பார்த்துட்டு எந்த வித ப்ராப்ளம் இல்லை யூரின் எந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்ன அறிவு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறீங்க எவ்வளோ யூரின் போகுதுன்னு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பா தண்ணி தண்ணி ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர் குடிக்கிறேன் சார் ம் ஸோ இப்போ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி போகுது ஆஹா இல்லை அதாவது இருபத்தஞ்சு வாட்டி இருபத்தஞ்சு வாட்டி ஒன்றுக்கு போகிறதுங்கிறது நார்மலே கிடையாதுங்க ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக இருக்கலாம் செவரல் நம்ம நிறைய விதமான இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் நம்ம அது கிளியர் கட்டாக பார்க்கணுன்னா சிறுநீர் தார வழியாக ஒரு கேமரா போட்டு எதனா பிரச்சனை இருக்கா அப்படிலாம் பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பிளட் டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு யூராலஜிஸ்ட்டை போய் கண்டிப்பாக பார்க்கணுங்க இருபத்தஞ்சு மூ இருபத்தஞ்சு வாட்டி ஒன்றுக்கு போகிறதுங்கிறது நார்மலே கிடையாது அதுவும் உங்கள் வயசில் ஸ்பெஷலாக இதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி வைத்தியம் பண்ணிக்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் நம்ம அதை ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் தான் சொல்ல முடியும் ஓகே டாக்டர் சார் மதுரையிலேருந்து இன்னொரு கால் இருப்பேன் நல்லா காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் முருகன் ஹலோ வணக்கம் உங்களுடைய சந்தேகம் என்னென்னு டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க முருகன் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க சொல்லுங்க டாக்டர் அனந்த் சிறுநீரகம் ப்ராப்ளம் இருந்தா குழந்தை பிறக்காதான் கேக்குறீங்க சிறுநீரகத்துல பிரச்சனை இருந்தா குழந்தை பிறக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதாவது இங்க சிறுநீரகத்துல பிரச்சனை இருந்தா குழந்தை பிறக்காதான்றதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இல்லைன்னு அதாவது குழந்தை பிறக்கிற கஞ்சனிட்டல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் அதாவது பிறப்புலேயே சில அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கலாம் சிறுநீரகம் ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகலைன்னா அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான டியூப் ஒரு பக்கம் சுமாராக டெவலப் ஆகும் 
அது அந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணும் பட் அது இல்லாமல் இந்த முதல்ல உங்களுக்கு மற்ற பேசிக் டெஸ்ட்ஸ் பண்ணணும் ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் சீமெண்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ விதமான ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்குது எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது சொல்லுங்கள் முருகன் முப்பத்தி ஏழாவது சார் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழாவது கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ நாள் ஆகுது கல்யாணம் கிட்ட ஒன்றரை ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது சார் சரி சரி இது இப்போ நம்ம இது குழந்த பிறக்காத்துக்கு காரணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து ஆண்கள்னால முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பெண்கள்னால மீதி வந்து ரெண்டு பேர்னாலையும் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் முதல்ல உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து சீமெண்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் ப்ளஸ் சில பிளட் டெஸ்ட் உங்கள் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாம் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு பார்க்கலாம் சிறுநீர் ரகத்தில் பிரச்சனைனாலன்னு கேட்டிங்களே உங்களுக்கு சிறுநீர் ரகத்தில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு யாருனா சொன்னாங்களா ஆ முருகன் உங்களுக்கு சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா கிட்னில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஹைட்ராலிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் ஓகே ஹைட்ராலிஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது வீக்கம் அடைஞ்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்களா ஆமா சார் ஆமா சார் சரி சரி அது செப்பரேட்டா இருக்கலாம் இது செப்பரேட்டா இருக்கலாம் பட் அந்த வீக்க அடைஞ்சதுக்கான காரணம் என்னன்னு நம்ம डेफिनेटா பார்க்கணும்ங்க ரொம்ப ரேரா ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே காரணம் இருக்கலாம் பட் நம்ம डेफिनेटா அத ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும் முதல்ல நீங்க ஒரு யூரோலஜிஸ்ட பாருங்க ஸ்கேன் செலது பண்ணனும் ஏன் வீக்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் குழந்தை ஏன் பிறக்கலன்னு பார்க்கலாம் போட்டு <laughs> எங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து அதை ஒண்டி ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறது வந்து ரோபாட்டிக் சர்ஜரின்னு பேர் அதை பற்றி நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நம்பர் ஒன் வந்து ரோபாட்டிக் சர்ஜரின்னா நம்ம நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது நம்ம எந்திரனில் வர ரஜினிகாந்த் சார் மாதிரி ரோபாட்லாம் கிடையாது அது அதுவாக தானாக இயங்காது மெயின் திங் என்னென்னா டாக்டர் வந்து ஒரு செப்பரேட் கான்சல் உட்காந்து பேஷண்ட் படுத்துருக்காருனா பத்து அடி தள்ளி உட்காந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவார் அந்த மிஷின் வந்து உள்ளார போய் டாக்டருக்கு பதில் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் இதோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்சிஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக போயிடுது சின்ன முன்னெல்லாம் கையை உள்ளே விட்டு தானே ஆப்ரேட் பண்ணணும் கை போகிற அளவுக்கு நம்ம இன்சிஷன் போட்டோன்னா பெரிய இன்சிஷன் தானே அது இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது சின்ன சின்ன கேமரா போகுது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் அதனால் ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் முன்னெல்லாம் ஒரு ஆப்ரேஷன் பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஒரு ஒரு பத்து நாள் படுத்திருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரம் ரெக்கவரி இருக்கும் இப்போல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி நாலு மணி நேரத்துலலாம் நடக்கலாம் இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி மூலிமா ஸோ அதெல்லாம் மேஜர் அட்வான்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளட் லாஸ் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னா டிஷ்யூவை கட் பண்ணுறோன்னா ரத்தம் கசிவு ஏற்படும் இல்லையா முன்னே அது ஒரு லிட்ரு இருந்த காலம் வேறு இப்போல்லாம் நூறு எம்எல் இருக்க காலம் வேறு ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் வந்து சினிமா பார்க்குற மாதிரி பீப்புள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அன்றைக்கே வீட்டுக்கு போகிற அளவுக்கெல்லாம் ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் பண்ணலாம் அதில் சில சில சர்ஜரிஸ் தான் பண்ண முடியும் மெயினாக கேன்சர் சர்ஜரிஸ்க்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கிட்னியில் கேன்சர் சிறுநீர் பையில் கேன்சர் ஆர் ப்ராஸ்டேட்டில் கேன்சர்னால் இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சின்ன இன்சிஷன்ஸ் போடுறதுனால சின்ன சின்ன ஓட்டை தானே போடுறோம் பெயின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வலி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு போகும்போது பெயின் மாத்திர வலி மாத்திரையே கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட் எல்லாம் ஃபார் பெட்டர் மாயிப்போம் முன் முன்கால மாதிரி இல்லாமல் ரிசல்ட் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் இப்போ ரொம்ப பெட்டர் ஓகே டாக்டர்ஸ் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி அரியலூர்ல இருந்து ஒரு காலர் லைன்ல காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் கவர்னர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஆ சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மேடம் நான் பேசுங்க ஆ கவர்னர் உங்களுடைய டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோன்ல பேசுங்க கவர்னர் சார் நான் கவர்னர் பேசுறேன் சார் பேசுங்க சார் பேசுங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஏற்படுதுங்களா <laughs> ஸ்கேன் பண்ணி கல் இருக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து கல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா ஆமா சார் ரெண்டு கிட்னிலயும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார் இப்போ நம்ம கிட்னி கல் சைஸை பொறுத்து அது வந்து வெளியில இருந்தே மிஷின் வச்சு உடைக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் ஷாக் வேவ் லித்த ட்ரிப்ஸின் பேரு அது கிட்னில கல் இ
இப்போ சிறுநீர் த டியூப்பில் அதாவது கிட்னியிலேருந்து சிறுநீர் பைக்கு வர டியூப்பில் இருந்ததுன்னா உள் வழியாக கேமரா போட்டு அதாவது சிறுநீர் தாரை வழியாக கேமரா போட்டு அதை லேசர் மூலியமாக உடச்சி எடுத்துடலாம் அது உங்களுக்கு என்ன வயசு அது கவர்னர் சார் எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு சார் சரி இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ கல் இருக்குன்னா எதனால் கல் வந்தது அப்படின்றது அடுத்தது பார்க்கணும் இப்போ நான் கம் கல்லை உடச்சி எடுக்கிறோம் இல்லையா அதில் கல் பிட்டு வந்ததுன்னா என்ன மாதிரி கல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு எந்த உப்பு சத்து உப்பு சத்து எல்லாம் வச்சு என்ன மாதிரி கல் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வைத்தியம் பண்ணலாம் மாத்திரை கொடுக்கலாமோ இல்லைன்னா இல்லைனா பேசிக்காக உங்களுக்கு ஏன் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்க்கலாமோ மெயின் திங் என்னென்னா நிறைய தண்ணி குடிக்கணுங்க நம்ம மக்கள் அது நிறைய பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி நம்ம ஊரில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் குடித்தாலும் கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த நாலு மாதமாக கல் இருக்கிறத டெஃபினட்டாக உடனே போய் ஒரு யூராலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் ஏன் வந்ததுன்னு பார்க்கணும் எப்படி அதை எடுக்கலான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா கவனு ஓகே டாக்டர் ஸோ இன்னொரு கொலையிருப்பு லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க ஸ்ரீராதா மேடம் நான் கல்லூரிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் வணக்கம் ஸ்ரீராதா உங்களுடைய கேள்வி என்ன டாக்டர் கிட்டே கேளுங்க மேடம் நான் எனக்கு அந்த யூரின் போற இடத்துல எப்பயுமே ரொம்ப அறிவு சரிம்மா உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா இந்த பிரச்சனை இருக்கு உங்க வயசு என்ன எனக்கு வயசு வந்து நாப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி சார் சரிங்க ஆறு மாசமா இது மாதிரி சரிங்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்குங்களா எனக்கு எப்பயுமே சரிங்க இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த சிறுநீர் தாரையில் வந்து பெண்களுக்கு நாலு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் தான் சிறுநீர் தாரை ஆண்களுக்கு இருபது சென்டிமீட்டர் சிறுநீர் தாரை ஸோ அதனால் பெண்களுக்கு ஈஸியராக இன்ஃபெக்ஷன் வா வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஒன் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் நிறைய வாட்டி யூரின் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம நம்மளை கழுவி கிடச்சே வந்து பின்னடியிலேருந்து முன்னாடி போகாமல் அதாவது கழுவும் போது முன்னடியிலேருந்து பின்னடி கழுவிக்கணும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி நைலான் பேண்டீஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னம்மா நம்ம கணவரோட தாம்பத்திய உறவுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டாக வந்து நம்ம படுத்து தூங்கிடக்கூடாது நம்மளை போய் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூரின் பாஸ் பண்ணிவிட்டு தான் படுக்கணும் இதெல்லாம் தான் சான்சஸ் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் டு அக்கர் நீங்கள் போய் ஒரு யூராலஜிஸ்ட் இல்லைனா கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து இந்த யூரின் போகிற இடத்த எக்ஸாமின் பண்ணி அங்கே எதனா பிரச்சனை இருக்கான்னு நம்பர் ஒன் பார்க்கணும் யூரின் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஏன் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்றது பார்க்கணுமா சரிங்களா ஓகே டாக்டர் ஸோ ரொபோட்டிக் சம்மந்தப்பட்ட இன்னும் நிறைய கேள்விகளுக்கு நம்ம டாக்டர் ஆனந்த் கிருஷ்ணன் கிட்ட பதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்